கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமூண்டாவதாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இந்த தேவ சமாதான செய்தியின் மூலமாக கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறதுல பேராயர் பால் ராமமூர்த்தி ஆகிய நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கடந்த நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கிறிஸ்து இயேசுவின் வார்த்தைகளை அனுபவ ரீதியாக ருசித்து அதன் பேரின்பத்தை அடைய கர்த்தரை எனக்கு கொடுத்த சிலாக்கியத்தினால கர்த்தரை வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள இந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்பது நம்முடைய மூதுரை நாம் பெற்ற இன்பத்தை இந்த உலகத்திற்கு பரப்ப வேண்டும் இன்றைக்கு பாவத்தை தண்ணீரை போல் குடித்துக் கொண்டிருக்கிற மக்கள் உலகத்திற்கு மதுவை பரப்பி அநேக குடிகளை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குடிக்கிறவன் குடித்து கெடுகிறான் குடிக்க வைக்கிறவன் பல குடும்பங்களை கெடுக்கிறான் இதுல நம்மை ஆளுகிறவர்களும் மனசாட்சியில சூடுண்டவர்களாக இந்த செயலுக்கு பணத்தையும் வருவாயை மட்டுமே நோக்கமாக வைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சமாதான கேடு மது எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே இருக்கிறது வேதம் சொல்கிறது மதுவாட பிரியன் தரித்திரன் ஆவான் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்கள் அநேக ஐஸ்வர்யவான குடும்பங்கள் தங்கள் வசதி வாய்ப்பு இழந்து போனதற்கு காரணம் மது எனக்கு ஒரு மாமன் இருந்தார் சென்னையிலே வந்து அவர் கை நிறைய சம்பாதித்தார் ஆனால் மாலையில அவர் தன் தொழில் கிடைத்த கலெக்ஷன் எடுத்துக்கொண்டு நேராக மது கடைக்கு செல்வார் எங்காவது சாலை ஓரத்தில் மதுவில் மயங்கி விழுந்து கிடப்பார் அவர் கொண்டு வந்த பணத்தை எவனால் கொள்ளை அடித்து போவான் காலப்போக்கில் அவர் கடங்காரனானார் அவருடைய பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே படிக்க தீர்மானித்த அளவுக்கு படிக்க முடியாமல் போனார்கள் அவர் மனைவி மனம் வந்து வியாதிபட்டு மறித்தே போனார் இன்றைக்கு வம்சம் சீரழிந்து போய் கிடக்கிறது காரணம் குடி ஒரு குடியை மட்டும் கெடுப்பதில்லை ஒரு வம்சத்தையே கெடுக்கிறது கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைமூண்டாவதாக குடிக்கிறவன் ஒழிப்பிடத்துல பாவங்களை செய்கிறவனாய் இருக்கிறான் குடித்து விட்டு செலவுக்கு பணம் போதாத நிலையில மனைவிடத்துல சண்டையிடுகிறான் குடும்பத்தில் சமாதானக்கேடு உண்டாகிறது இதற்கெல்லாம் காரணம் மது வேதம் சொல்கிறது மதுவான இரத்த வர்ணமாய் இருக்கும் மெதுவாய் இறங்கும் முடிவில் பாம்பை போல் கடிக்கும் விரேனை போல் தீண்டும் என்று சொல்லி யாருக்கு காரணம் இல்லாத காயங்கள் யாருக்கு இரத்தம் கலங்கின கண்கள் யாருக்கு வேதனை யாருக்கு துக்கம் மதுவானத்தை விரும்புகிறவனுக்கும் அது இருக்கும் இடத்துல தாபரித்திருக்கிறோம் தானே என்று சொல்லி நம்முடைய சத்திய வசனங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் அருமையானவர்கள மதுவானத்தை வெறுக்க மதுவை ஒழிக்க மதுவுக்கு விரோதமாக மனதை திடப்படுத்திக் கொள்ள மனிதன் அவசியப்படுகிறான் காரணம் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை சீர்குலைக்கிற தேவன் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆரோக்கியத்தை சிதறடிக்கிற தேவன் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற வாழ்வியலை அழிக்கிற காரியங்களை இவன் செய்யும் போது அவன் தனக்குத்தானே பாவம் செய்கிறவன் அல்ல அவன் சமுதாயத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவன் அல்ல அவன் தன்னை படைத்தவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான் இன்றைக்கு மதுவானத்தை தெய்வத்திற்கு படைத்து விட்டு குடிக்கிற கொடிய பழக்கம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது சில சாமியார்கள் மதுவில மயங்கி திரிகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் படித்தவன் உயர் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவன் உயர் அந்தஸ்தில் இருக்கிறவன் இவன் எல்லாம் கூட மதுவினால மக்கள் மனதில் சீச்சி இவன் மனிதனா என்று எண்ணத்தக்க விதத்தில் சீர்கட்டவனாக காணப்படுகிறான் அவனுடைய எதிர்காலம் சீரழிந்து போகிறது ஒருவேளை வசதியும் வாய்ப்பும் இருக்கும் வரையிலும் செல்வமும் செல்வாக்கும் இருக்கும் வரையிலும் நம்மை தட்டி கேட்க ஆள் இல்லை எவன் என்னை கேட்பது நான் எக்கேடுகிட்டால் உனக்கு என்ன என்று சொல்லி நினைக்கும் வரையிலும் அவனுடைய வாழ்க்கை செழிப்பாய் இருக்கிறது போல் தோன்றும் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது ஏசியா திருசு புத்தகம் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கர்த்த சொல்கிறார் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கரமக்காரன் தன் நினைவுகளை விட்டு கர்த்தனத்தில் திரும்ப கடவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது சமாதானத்தின் வழி அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் 
சீர்கட்ட ஜனமாய் இருக்கிறார்கள் சிதைந்த சிந்தை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் சொந்த அறிவை சரியாய் பயன்படுத்த முடியாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அருமையானவர்கள் மதுவினாலே நம்முடைய மக்கள் மதுவினாலே நமக்கு அன்பானவர்கள் மதுவினாலே நம்மாலே போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் தேவ கோபத்திற்கும் சாபத்திற்கும் வாழாகி அழிவை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆம் பெருமானவர்களே மது என்பது பிசாசு மனுஷனை கொடுத்த ஒரு மாய பானம் மது என்பது சாத்தான் மனுஷனு கொடுத்த ஒரு மறைமுகமான விஷம் ஒரு இடத்துல கேட்டார் குடி குடியை கெடுக்கும் குடி பழக்கும் உடல் நலத்துக்கு கேடு என்று சொல்லி எழுதி இருக்கிறதே என்று சொல்லி கேட்டார் நான் சொன்னேன் எழுதி இருக்கிறது அதை படிக்கிறான் ஆனால் படித்தவன் படிப்பதோடு நின்று விடுகிறான் அவன் தன் இறுதியத்தில் வார்த்தைகளை வைப்பதில்லை எப்படி என்று சொன்னால் அநேக தேவனை பிள்ளைகள் இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறார்கள் இந்த வேத சத்தியங்களை அறிகிறார்கள் இந்த சத்தியத்தின் நடப்பதற்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுப்பதில்லை அப்படியே கடந்த காலத்தில் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றிருந்த அந்த திருமணம் மிகவும் ஆடம்பரமாக நடந்தது என்னுடைய நண்பர்களுடைய பேத்தி அந்த மணமகள் அந்த திருமணத்திற்கு எனக்கு அழைப்பு வந்திருந்தது நானும் என்னுடைய இன்னொரு நண்பருமாக போயிருந்தோம் ஆனால் அங்கு திராட்சை ரசத்துக்கு பதிலாக ஒரிஜினல் ஒயின் பரிமாறப்பட்டது அப்பொழுது நான் கேட்டேன் என்ன பிரத போதைப் பொருளை பரிமாறுகிறீர்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து காணாவூர் கல்யாணத்துக்கு போன போது அங்கே ஒயின் தான் பரிமாறினார் என்று சொல்லி இல்லை பிரியமானவர்கள் இஸ்ரோவலருக்கு தேவன் கொடுத்த கட்டளை என்ன தெரியுமா அவர்கள் புளிப்புள்ள திராட்சை ரசத்தை பருக கூடாது என்பது புளித்த பிறகுதான் திராட்சை ரசம் மதுவாக மாறுகிறது எந்த ஒரு பழரசமும் புளித்த பிறகுதான் மதுவாக மாறுகிறது புளிப்புள்ளாத திராட்சை ரசத்திற்கும் ஆங்கிலத்தில் ஓயின் என்று தான் பெயர் இதை புரியாதபடி இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திற்குள்ளும் இந்த ஒரிஜினல் ஓயினை பரிமாறுவதை பார்க்கிறோம் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது மது குடிப்பவன் துன்மார்க்கன் மது குடிப்பவன் தான் சொந்த சிந்தை இழக்கிறவன் சமீபத்தில் கூட ஒரு செய்தியை டிவி மூலமாக நாம் பார்த்தோம் ஒரு தகப்பன் மது அறிந்து விட்டு தன் மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார் அது நிமித்தமாக அவனுக்கு தண்டனையும் கிடைத்தது காவல்துறை நம்முடைய நாட்டில தீமையை விட்டு மக்களை நன்மையான வழி நடத்துவதற்கு காவல்துறை ஆனால் இன்றைக்கு மது கடைகளுக்கு அந்த காவல்துறை பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது மனுஷனுடைய அழிவுக்கு அந்த காவல்துறை பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கம் மக்களை வாழ வைக்க மக்களை நேர் வழிபடுத்த அதற்குத்தான் நமக்கு அரசாங்கம் தேவை அதற்குத்தான் ஒரு தலைவன் தேவை அதற்குத்தான் அமைச்சர்கள் தேவை அதற்குத்தான் அதிகாரிகள் தேவை ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களும் மதிவயங்கி கிடக்கிற கொடிய காலத்தை பார்க்கிறோம் அருமையானவர்கள் இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அநியாயம் செய்கிறவர் அநியாயம் செய்யட்டும் நீதி செய்கிறவர் நீதி செய்யட்டும் இதோ சீக்கிரம் வருகிறேன் அவனுடைய கிரியக்கேற்ற பலனுடனே கூட வருகிறது என்று சொன்னார் அவர் மனுஷன் செய்கிற கிரியலுக்கேற்ற பலனோடு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் இந்த உலகம் அக்கிரமக்கா சிந்தைக்குள்ளே இந்த உலகத்தின் தேவனாக பிசாசு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் நம்முடைய கர்த்தரோ பரலோகத்திலிருந்து தமக்கு சித்தமானது எல்லாம் பூமியில செய்து வருகிறார் தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் காக்க வல்லம் உள்ளவராயிருக்கிறார் கர்த்தருக்கு மயம் உண்டாவதாக இந்த ஏசியத்திலிருந்து புத்தகம் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல என் கற்பனைகளை கவனித்தா நலமா இருக்கும் அப்பொழுது உன் சமாதான நதியை போலும் உன் நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போல இருக்கும் இன்றைக்கு சமாதானம் இல்லையா நதியை போன்ற சமாதானம் இன்னைக்கு நீதியாற்ற ஆளுகைக்குள்ளே அவதிப்படுகிறோமா இந்த நீதி சமுத்திரத்தின் அலைகளை போல நம் மேல் புரண்டு புரண்டு வந்து கொண்டே இருக்கும் காரணம் ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் பெயர் நம்ம விட்டு அச்சு போகாமலும் அழிக்கப்படாமலும் இருக்கும் இன்றைக்கு அநேகருடைய பெயர்கள் அச்சு போயிருக்கிறது அநேக வம்சங்களுடைய பெயர்கள் அழிக்கப்பட்டு இருக்கிறது முகவரையற்று போயிருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்துல கீர்த்திக்கும் புகழ்ச்சிக்கும் பங்காளியாயிருந்த குடும்பங்கள் தங்கள் ஊரையும் தங்கள் வீட்டையும் விட்டு வெளியில போய் கூலி வேலை செய்கிறதை பார்க்கிறோம் எதிர்மாளராக இருந்தவர்களுடைய வம்சம் மதுவினாலே சீரழிந்து கெட்டு போயிருக்கிறது எங்கள் குடும்பத்திலே கூட ஏன் நானே கூட சாராய கடை நடத்தினவன் அதனால எத்தனை குடும்பங்கள் அழிந்தன என்பதை 
கண்கூடாக பார்த்தவன் எழுபத்தி நான்காம் வருடம் நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி கர்த்ரா இயேசு கிறிஸ்து என்னை சந்தித்தார் அன்றைக்கு அந்த சாராயக்கடை சாவியை என் வீட்டிலே தூக்கி எறிந்துவிட்டு இந்த பாவ தொழில் இந்த சாப தொழில் இந்த அக்கிரம தொழில் சமுதாயத்தை அழிக்கிற தொழில் இதனால் வருகிற ஆதாயம் இதனால் வருகிற நன்மை எது உனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி இந்த வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு புறப்பட்டவன் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகி மூன்றாவது ஆகிய அருமையானவர்ல நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து போனது ஏராளமான பேரை அந்த முதல் வந்து மனம் திரும்ப பண்ண கர்த்தரின் மூலமாக வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் கர்த்தருடைய ஆவியானோட திரையோடு ஆசீர்வாதத்தோடு செய்யும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார் அருமையானவர்ல இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை நமக்கு இருக்கிறது மதுவினால் அழிந்து சீரிட்டு போய்க் கொண்டிருக்கிற சீரிட்ட ஜனமே மனம் திரும்பு மதுவினால் அழிந்து கெட்டு போயிருக்கிற குடும்பத்தை தூக்கி எடுக்க மது குடித்து மானம் இழந்து வஸ்திரம் இழந்து மரியாதை இழந்து பெயர் இழந்து புகழ் இழந்து போய் வாழ்கிற அநியாயத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட தேவ மனிதனே மனம் திரும்பு பொல்லாங்கனுடைய எல்லா தந்திரோபாயங்களிலிருந்தும் மதுவை விட்டு மனிதா மனம் திரும்பு உன்னை மோசம் போய் கொண்டிருக்கிறதாய் அநேகருப்படி சொல்கிறார்கள் என்னுடைய மனசு சரியில்லை சார் மது அருந்துகிறேன் மது அருந்தினால் மனசு சரியாயிடுச்சு அடுத்த நாள் அவன் அருந்த மாட்டான் ஒரு வியாதிக்கு மருந்து கொடுத்தால் அந்த வியாதி நீங்கி விட்டதுனால அந்த அடுத்த நாள் மருந்து நிறுத்தினோம் ஆனா வியாதிக்கு மருந்து கொடுத்து திரும்ப அந்த மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஆனா வியாதி தீரவில்லை என்று சொல்லி பொருள் அதுபோல மனம் சரியில்லை மனம் நொந்து போனேன் வாழ்க்கையில் தோல்வியடைந்தேன் விரக்தி அடைந்தேன் நஷ்டம் அடைந்தேன் கஷ்டம் அடைந்தேன் அதனால் குடிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு போலியான சாக்கு போக்கை சொல்லி உன்னை நீயே அழித்துக் கொள்ளாது அது மட்டுமல்ல நீ வாழ்கிறாயே உன் ஆத்மாவை சுமந்திருக்கிறது இந்த சரீரம் உன்னுடையதல்ல அது தேவனுடைய ஆலயம் என்பதை மறந்து போகாது பலவிதமான ஆடம்பரமான சலவை கற்களை கட்டி வைத்திருக்கிற நிலையான கட்டிடங்கள் ஆலயம் அல்ல நீயே நடமாடும் ஆலயம் தேவாலயம் தேவனுடைய ஆவி உன்னிலே வாசமாயிருக்கிறார் அவர் உன்னை கொண்டு தமிழை நாமத்தை மையப்படுத்த விரும்புகிறார் அவர் உன்னை இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல அவருடைய ராஜ்ய முறையிலும் நித்திய முறையிலும் கொண்டு போய் சேர்க்க விரும்புகிறார் அதற்காக நீ விட வேண்டிய அநேக காரியங்களில் ஒன்று மிகவும் முக்கியமானது இந்த கடைசி காலத்தில் நம்முடைய மக்களை அழித்து கொண்டிருக்கிற மதுவை விட்டுவிட வேண்டும் மது விழுந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் சொல்கிறார்கள் மது ஒழிக்க நாங்கள் விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு அல்ல மது ஒழிக்க மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் கர்த்தருக்கு மயம் உண்டாகட்டும் அருமையானவுல மதுவை ஒழிப்பதே மனித உலத்திற்கு மனிதன் செய்கிற மிகப்பெரிய நன்மை மதுவை ஒழிப்பதே கர்த்தர் நம்மிடத்தில் விரும்புகிற நன்மை என்று சொல்லி கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே தேவ சமாதானம் நதியை போல் உங்கள் வாழ்க்கையில பிரவகிக்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஜபிக்கிறேன் கண்களை மூடி சாப்பி பண்ணும் எங்கள் அன்பின் பிதாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த பகல் வேலைக்கா நன்றியோடு உமை துதிக்கிறேன் தேவனை பிள்ளைகளாய் இருந்தாலும் தேவனை அறியாதவர்களாய் இருந்தாலும் யாராயிருந்தாலும் தேவனால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனும் மனுஷியும் கர்த்தருக்கு விருப்பமாய் வாழ வேண்டும் தேவன் கொடுத்த சரீரத்தை தேவனுடைய ஆலயமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அக்கிரமத்திலிருந்தும் அநியாயத்திலிருந்தும் விசாசின் பிடியிலிருந்து மீட்கப்பட வேண்டும் அவருடைய மனதில் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் அவருடைய போக்கில வரத்தில் தேவ சமாதானம் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் அதற்காக நற்செய்தியே அவர்களுக்கு சமாதானம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் மதுவினால் அழிந்து போகிற வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை ஆகி மது விட்டு நான் என் வாழ்க்கையிலே செழித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்கிற நல்ல மனிதர்களாக குடிகாரர்களாக அல்ல நல்ல குடித்தனக்காரர்களாக மக்களை மாற்ற வேண்டும் என ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர ஒருவேளை எங்களுடைய உபதேசங்கள் கர்த்தாவே எங்களுடைய நல்ல மக்களுடைய பிரயாசங்கள் வீணாகுமானால் எங்கள் பலத்தினாலும் பராக்கத்தில் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை உண்டாகுமானால் சர்வ வல்லவராக ஆண்டவர் இறங்குவீராக பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினாலே ஆக வேண்டிய சொல்லி இறங்குவீராக துன்பாருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று சொல்ற வார்த்தையை மக்கள் உழந்து கொள்ளட்டும் தங்கள் துன்பார்க்க வழியிலிருந்து மனம் திரும்பட்டும் 
நதியை போல உடைய சமாதானம் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை ஆளுகை செய்யட்டும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுப்பீராக இந்த மது ஒழிக்க கரம் கோக்கும் மக்களை எழுப்பி திருவிராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிற நல்ல பிதாவை